Rafael Armengol es un pintor muy importante de la nuestra cultura, eh, es un histórico en muchos aspectos, eh, de, de una época de una pintura más social y a partir del Sainz 60 comienza una serie a un trabajo a la en es más media. Eh, Ahí Shali Faf Consebre una percepción del que es la naturaleza del color y a Randa Isha desarrolla una técnica, una forma expresiva desde el punto de vista pictórico que resulta muy original. Eh, realmente toda la segua trayectoria la ha construido sobre eso, eh, en aquel tour de force que realiza trabajando diversas figuras del Renacimiento, fins a conseguir una obra realmente espectacular trabajando eh, pintores como con Van der Weyden, con Girlandayo, con Botticelli, con Pablo de San Leocadio y con ahora la exposición que está de Tiepolo, eh, que se puede ver en la sala Guerrica Beitia, Martínez Guerrica Beitia. Lo que a mí siempre ha sido una, una constante es ver cómo está configurada una imagen. O sea, vayas a comenzar cómo estaba configurada la imagen cuando se reproducía en un periódico que era en Punz, mes graso, mes psicotech. Después vayas a ver cómo se reproducía el color, que eran también trames de Punz, mes graso, mes psicotech, pero en, en distintos graus de, de incidencia respecto al plano. Y de eso me aporta a, a investigar sobre el color que se vea en la televisión. Entonces vais a hacer unas pruebas en una cámara de aproximación, cómo se el color cómo se definía, y entonces a partir de ahí ya es cuando vais a comenzar ya a hacer la serie de, de trames, en este caso un trames, pero también líneas que es como si fuera la, la televisión, en líneas más grosas o más, o más chicotetes, para que el espectador que ve el cuadro vea cómo está configurado el color. El lúyuma eh, tiene unas células en el fósil de la retina, dos tipos de células en cara que están emparentadas, que son els cons y els bastons. Els, els cons son sensibles a ciertas longitudes de dona, la llum es una ona y tiene longitudes de dona, y según la longitud se activen los cons que denominan rochos o els verdes o els blaus. Y si la intensidad de llum es muy baja, no arriba a tener prou energía para activarlos. Pero sí que activa es bastones, que no discriminen colores. Y de hecho, si una vuelta está en un yo en el Stamble Force, en cara que tenga prou claros para favores, se te en cuenta de que no son capaces de ver el color de la ropa de la chen. Hay otros que están trabajando en los bastones, que no discriminan los colores. Pero si la intensidad es para alta, en ese caso sí que pueden ver los colores. Por tanto, para ver un 4B, ni a que tenga yum a tope. El estudio de la naturaleza de la luz ha fascinado a investigadores de todos los tiempos. Durante la revolución científica del siglo XVII existían dos teorías sobre la naturaleza de la luz. La teoría ondulatoria, defendida por Huygens y Hooke, que consideraba que la luz era una onda, como el sonido. Y la teoría corpuscular, liderada por Isaac Newton, que consideraba que la luz era un chorro de partículas. Newton, en lo que él denominó su experimento crucial, fue quien, utilizando un prisma, descompuso la luz blanca proveniente del Sol en sus colores componentes, los del arco iris, ya que la luz, al atravesar el prisma, sufre distintas desviaciones en función de la longitud de onda o color componente. Hacia el claustre, lo que en FED ha sido una especie de vitral en que eh, trabaja la llum no como escuadres, que es, que es materia, sino que trabaje eh, el color propiamente de la llum, o sea, como a, a través de los colores de los del seis paneles que tenían, como eh, se va transfigurando cada uno de los vitrales en un color distinto, y es por las eh, densidades de cada uno de, 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 de los de paneles que está configurado el vitral. En la parte de alt eh, están, están representadas unas imágenes de Tiepolo, pero fetes en mosaics eh, que tienen 3 metros por 3 metros. Cada uno, cada uno de estos mosaics representa la cara de, de la chove de la bandolina y está representada en, en, en el mosaic. Son teseles de 2 centímetros. Un, un panel, un atre, los teseles son de 15, de 15 centímetros 
i el tercer panel són de 20 centímetres. Això configura que el vore se té que vore de molt lluny per a vore la configuració del que és la imatge. En aquesta exposició se presenta també de manera inèdita dues obres que ha pintat exprofessor per aquesta acció, que són dos retrats esplèndids de la figura de Vives, de Joan Lluís Vives. Per tant, el visitant pot veure aquests vitralls, pot visitar l'exposició de Tiepolo i alhora entendre com interpreta Armengol la figura de Vives. I tot això el que fa és arredonir una exposició que realment és extraordinària i que la universitat ha tingut la sort de poder presentar.